percentage of silicon in transformer stammings is usually limited to okay in the percentage of silicon the transformer core on the stampings nor another transformer core built the stampings in the stampings in the laminations nor in the chia garnum or transformer longer under the loss on the lap they can eddy current loss of eddy loss of then hysteresis loss of in other eddy current loss of work and we need to turn on the laminations Alingil stamping site, laminations, alingil stamping site, a core material, that is a solid material, that is a very very lamination site, stack is in the full core. That is a eddy current loss. That is a eddy current in the path in the resistance. That is a stamping site. Now, we have a hysteresis loss. We have a hysteresis loss. We have a silicon steel. We have a silicon loss. We have a silicon loss. We have a silicon loss. Silicon steel आने use या material core material लाई डर silicon steel नो नहीं दास steel लेके वो जो certain percentage जो silicon add चाहिए तो गिट्टन ना material आना silicon steel नो वाले इन्दर okay फिर बड़े चोदी चिरी के ना चोदी इन्दा ये silicon इतना percentage आना add ही इन्दर इन्दर लाने चोदी okay अलग इल्ड the percentage of silicon in transformer stampings is usually limited to इतना percentage silicon आना maximum add ही हम बच्चन इन्दर Paru ratio variasi ni, range variasi ni usually 3 to 5 persen ni je, mana paru ya? 3 to 5 persen ni silicon ana, namlu sahaja arna transformer core material le use ya. Endo ni ana idine, iu tu range ni ceri kena, po 5 persen ni, alingin 4 persen ni, mana paru ya? Ainda, adil kurda silicon ada ide ni, alam material le brittle lipo, brittle tu ni jenda petan na, poti po na, ni cai ni strength ni ada. Okay, it's a brittleness. Now, if you use silicon as a percentage, you can use the material as a brittle type. We don't use the percentage as a percentage. Now, here is the option. 0.4, 1.4, 4% is 14%. Now, we have the limit to the limit. The limit is the maximum. We have 3 to 5% of the maximum. We have the value of 5 and 8. Now, the option C is the answer. Now, silicon is the percentage. Percentage limited to four percentage. Okay, next question. The permeability of a material is 0.9991. It is classified as okay. Permeability. इन चा mu r लाय. Mu. Relative permeability तो मतलब mu. के permeability mu. Magnetic property आना. इन दानो magnetic flux ने कार्य विड़ान वाला इन्हें कार्य विने सोच बिगने तो property आना. तो एक particular material ना अ mu इन द बारे इन द 0.9 आना इन द बारे इन्हों. What material is it? Diamagnetic, Paramagnetic, Ferromagnetic, Ferrite. What material is it? Let's take a look. We will classify it as Diamagnetic, Paramagnetic and Ferromagnetic. Mainly. No. Ferromagnetic. This is mainly the three classification of magnetic materials. Diam, Para, Diamagnetic, Paramagnetic and Ferromagnetic. This is Diamagnetic. Diamagnetic is what? That is the magnetic field that is repelled. Weak repulsion. Weak repulsion is the magnetic field in the diamantic material. The magnetic field is the magnetic flux. So, the material is the flux. Then, the paramantic is the same. The paramantic is the same. One little attraction. The weak attraction is the paramantic material. The paramantic is the same. The flux is the same. Then, ferromantic is a strong attraction. No, it's not a magnetic material. Little magnets are the same as ferromagnetic materials. Iron polar materials are strong attraction. These materials are the same. Now, the value of mu is the value. Mu is the permeability. If you have a magnetic flux, it is the permeability mu. Now, if you have a permeability, the value of diamantic material is the value of mu. Less than one on. Less than one on. That is the permeability. That is the flux. That is the point. One in a car. That is the paramantic material. That is the slightly greater than one on. That is one in a car. That is the value. That is 1.0, 1.0, 2. That is the material. That is the permeability. That is the material. That is the paramantic. Then ferromantic. That is the high permeability. That is the permeability value. Very high. Okay. Iron boil ulah materials segala, ferromagnetic. Ini dalam contoh contoh macam macam. Diamantic material na, 
example nu parayunnathu endana copper copper bismuth akka diamagnetic materials aanu bismuth akka diamagnetic materials and gold silver akka ee oru particular category il varunnana then paramagnetic il varunnathu paramagnetic materials nu parayunnathu aluminum aluminum akka paramagnetic material aanu varunnathu then ferromagnetic il varunnathu iron nickel cobalt akka iron nickel cobalt akka ferromagnetic il varunna materials aanu appo ivide choichirikkunnathu endha permeability പോയിന്റ് നയൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമിയബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ വരുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ ആണ് സൈ സെഗ്രിഗുലേറ്റർ സൈ ആണ് ഈ സൈഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയാമാനറ്റിക് പാരമാനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനറ്റൈസേഷൻ ബൈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ മാനറ്റൈസേഷൻ എം വൈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് അതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി അതായത് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കടത്തിയിടാനുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതും മാനറ്റിക് സസെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് മാനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണ് ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പാരാമാനറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ മാനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനറ്റിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡയാമാനറ്റിക് ആണെങ്കിലോ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇല്ല അത് ഫ്ലക്സ് കടത്തി വിടില്ല മാനറ്റൈസേഷന് സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ഡയാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് സൈക്ക് വരിക ഓക്കെ സൈഡ് വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കാം സൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് വേരിയസ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആസ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഡ്ഡി കറൻറ്റും ഹിസ്റ്റീരിയസും ഇന്നത്തെ ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് പി ഹിസ്റ്റീരിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റീരിസ് ലോസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് പവർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ വരും സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എം ആണ് മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി മാക്സ് റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതുപോലെ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലോ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി മാക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എഫ് റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസിൻ്റെ കേസാണ് വേരിസ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഏത് പവർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പവർ ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എഫ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ദാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ കമ്പയർഡ് ടു എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഈസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റവും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ആറ് ഒരു സിസ്റ്റം ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസിക്കൾ ടു ജി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു സി ബൈ ആർ എന്ന് വരിക അല്ലേ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് സീറോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസി
അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് മാറും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എല്ലാം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ജി എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്നാ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പും ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പിൻ്റെ കമ്പാരിസണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കമ്പാരിസണും ആക്യുറസിയുടെ കമ്പാരിസണും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്യുറസി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ ആക്യുറേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആയി തരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലെസ് സ്റ്റേബിളാണ് ലെസ് സ്റ്റേബിളാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ കറക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ വാല്യൂയിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായി നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് വരാൻ ഇത് സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഓപ്പൺ ലൂപ്പിലാവുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏത് വരും കമ്പയർ ടു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ലേ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ടു വിത്ത് ഓഫ് വിൻഡോ വൈൽ ഡിസൈനിങ് വിൻഡോ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസൈനിൽ ഹൈറ്റ് ടു വിത്ത് ആ ഒരു റേഷ്യോ എപ്പോഴും ടു ടു ഫോറിൽ നിൽക്കണം ടു ടു ഫോറിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേ